ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയാണ് വാർത്തകൾ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം എല്ലാവരും എഫ് ബിയിലോ ഇൻസ്റ്റായിലോ എല്ലാം അയച്ചു തരിക ഞാൻ രണ്ടിൻ്റെയും സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ചു തരണം കേട്ടോ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡോർ ഹാങ്ങിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾ ഹാങ്ങിങ്ങുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമ്മൾ വേസ്റ്റായിട്ട് കളയുന്ന ഉള്ളിയുടെ തോലി കൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സവാള അല്ലെങ്കിൽ സബോള പല നാട്ടിലും പലതല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടാൽ ആരും പറയില്ല ഉള്ളിത്തൊലിയാണെന്ന് നല്ല കിഡിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ഉള്ളിയൊക്കെ പൊളിക്കുമ്പോൾ തൊലിയൊന്നും കളയരുത് എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ കുറേ നാളായി പറഞ്ഞിട്ട് സബ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് പോകണതിന് മുന്നേ സബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൾ ഒന്ന് കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നു പോലും മിസ്സാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ട്യൂട്ടോറിയൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒണിയനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒണിയനെ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തൊലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പെറ്റൽസ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തൊലിയെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം സോക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സോക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഉണിയൻ്റെ പീലിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളയ്ക്കാനും തിരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഇത് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണിയൻ്റെ തൊലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ മൂന്നാല് ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഉണിയൻ്റെ തൊലി അങ്ങ് ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തൊടുമ്പോഴേ അതങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഈ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടാവുമ്പം ദാ ഇതുപോലെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് നമ്മൾ എത്ര വളയ്ക്കുകയും തിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താലും അതങ്ങ് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല ഈ ഓണിയൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പാർട്ടിലൊരു ഗ്ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനതിൻ്റെ ഇൻസൈഡാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഓണിയൻ നമ്മുടെ നോർമൽ ഇന്ത്യൻ ഓണിയൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഓണിയനാണ് അതാണ് ഇതിനൊരു കളർ വ്യത്യാസം കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് ഒരു ഷെയ്ഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി തൊലിയുടെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കളർ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ വെള്ളത്തിൽ മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്താൽ മതി നോർമൽ പച്ചവെള്ളമാണ് ചൂടുള്ള വെള്ളമൊന്നുമല്ല ഇനി നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ അഴുക്കുകളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തുടയ്ക്കണം കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ അഴുക്കുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പെറ്റൽസ് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു സിസേഴ്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു സൺഫ്ലവറിനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നൊന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പെറ്റൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടില്ലേ നല്ല കളറില്ലേ ഈ ഒണിയൻ പക്ഷേ ഭയങ്കര എരിവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളവും ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ ഇത് സോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനിതങ്ങനെ വാങ്ങാറില്ല ഇടയ്ക്ക് വല്ല ഓഫറിലൊക്കെ ഇത് വില കുറച്ചിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് എടുക്കാറ് ഇതുപോലെ എല്ലാ പെറ്റൽസും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ കുറേയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെടിക്കൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ ഉള്ളിയുടെ തൊലി നമുക്ക് ചെടിക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ചെടിക്ക് നല്ല വളമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പല സൈസിലാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയ പെറ്റൽസ് കുറച്ച് വലുത് അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെറ്റൽസിനെ നല്ലതുപോലെ തുടയ്ക്കണം കാരണം അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ടിഷ്യൂ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ചെറിയൊരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയൊരു സർക്കിൾ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബോട്ടിലിലെ ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട്
ഇതുപോലെ ഇതും ആ ഒരു ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു ലെയർ സർക്കിൾ കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൺഫ്ലവറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തിക്കാവണമല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ അത് ഫുള്ള് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നടുക്ക് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ ആക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ തൊലിയിലെല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവറിന് രണ്ട് കോട്ട് പെയിൻ്റ് ആണ് അടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടാണ് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ആക്രിലിക് സീറോ നയൻ നമ്മുടെ ഈ ഒണിയൻ പീലിലേക്ക് പെയിൻറ്റ് പിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് താമസമുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോട്ടിലൊന്നും നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല രണ്ട് കോട്ട് തന്നെ അടിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം ഞാൻ ഈ ഒണിയനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങണമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത കോട്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഫ്ലവർ കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഒണിയൻ്റെത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കളറുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ കളർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ കളർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗുമ്മായിരിക്കുമല്ലോ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പേൾ ലെമൺ യെല്ലോ ഫൈവ് സീറോ ടു ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ അടിക്കുകയാണ് ഈ പേൾ കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഷൈനിങ്ങും ചെറിയൊരു ഷിമ്മർ ഒരു ഷൈനിങ് കിട്ടും അതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ലെമൺ യെല്ലോ വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന സെയിം കളർ കോഡ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഐഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും വെക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്കയില്ലേ വെള്ളരിക്കയുടെ സീഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അതിന് ബ്ലാക്ക് കളർ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അത്ര ഇഷ്ടം വന്നില്ല അത്ര ഒരു രസം തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഫ്ലവറിന് നമ്മുടെ കടുക് നമ്മുടെ കടുക് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ കടുക് വെച്ചിട്ടും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തൃപ്തിയായില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി നമ്മുടെ തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസസിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ തെർമോക്കോളിലെ ആ ഒരു ബോൾസില്ലേ അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെറ്റലൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തെർമോക്കോൾ പീസ് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ മിഡിലിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തെർമോക്കോൾ പീസ് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ വെറുതെ കടുകും വെള്ളിരിയുടെ കുരുവൊന്നും വെക്കണ്ട ഇതാണ് കുറേ കൂടെ ലുക്ക് ഞാൻ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നിലും നടുക്ക് തെർമോക്കോളൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ കൂടെ ഒന്ന് ഗ്ലാമർ ആവാനായിട്ട് ഓറഞ്ച് കളർ ആക്രിലിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പെറ്റൽസിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പെറ്റലിൻ്റെ ടിപ്പിൽ പിന്നെന്താ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന അവിടെ അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഓറഞ്ച് കളർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ ലുക്കേ മാറി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സുന്ദരിയായി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇലകൾ വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളിയുടെ തൊലി തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ലീഫ് ഗ്രീൻ എസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന കോഡാണ് ഈ കോഡൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നോർമൽ ഒരു പച്ച കളർ എടുത്തടിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇലകൾക്കും നമ്മൾ രണ്ട് കോട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്
അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കൊരു റിങ് കിട്ടി ഇനി റിങ്ങിനെ ഞാൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ വുളൻ ത്രെഡ് കമ്പ്ലി നൂല് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ റിങ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ബ്ലാക്ക് കളർ നൂല് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ യെല്ലോയ്ക്കൊരു ഒരു എറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഈ കളർ കോമ്പിനേഷൻ അല്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കൽ ഒരു ഇച്ചിരി മെനക്കേടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ടി വി ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല അതങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചുറ്റി അങ്ങ് എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഫുൾ റിങ് ചുറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ചുറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ഗ്യാപ്പ് വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചുറ്റണേ കുറച്ചൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് വന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാലും മാക്സിമം നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക എങ്കിലല്ലേ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റി 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 തീരാറായിട്ടുണ്ട് എത്താറായി അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു രണ്ട് കെട്ടിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എൻഡിങ് ത്രെഡ് ഒരു ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ അപ്പം അതവിടെ ഇരുന്നോളും അഴിഞ്ഞൊന്നും പോരില്ല അപ്പം അതവിടെ സെക്യൂർഡായി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സും ഇലകളും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ റിങ് കണ്ടില്ലേ അവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചൊക്കെ നോക്കി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗ്ലൂ കണ്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെവിക്കോൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഫ്ലവർ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഫ്ലവറും കൂടെ വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഇലകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടസൽസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഹാങ് ചെയ്തിടണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂട്ടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മിഡിൽ വണ്ണ് അത് ഞാൻ നമ്മുടെ റിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി യെല്ലോ കളർ വുളൻ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു നാല് ഫിംഗറിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് റൗണ്ട് ഞാൻ റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എൻ പാർട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ പോം പോം ബോൾസ് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പോം പോം ബോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഒരു എൻഡിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ വശത്തെ നൂലൊന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ടസൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ കെട്ടിട്ട പോർഷനില്ലേ അവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കുക ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ടസൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടസൽസ് കാണുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫിനിഷിങ് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ മുടി ചെയ്യുന്ന കോമ്പുണ്ടല്ലോ ചീപ്പ് ആ ചീപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഈ ടസൽസിനെ ഒന്ന് ചീകി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഓരോ കമ്പിളി നൂലും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല നൂല് പോലെ ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചീകി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അത് നല്ല സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടസൽസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചീകി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പിക്ചർ അയച്ചു തരണം കേട്ടോ ഞാൻ അതിനാണ് എഫ് ബിയുടെയും ഇൻസ്റ്റയുടെയും ഒക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പിക്ചർ അയച്ചു തരണം പിക്ചർ അയച്ചു തരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം വേറെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തവരെല്ലാം പിക്ചർ അയച്ചു തരണം മറക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ടസൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ചീക്കിയപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ നൂല് ലെവലെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്
ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ വാർണിഷ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിലെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിയർ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഒരു തിളക്കമാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറേ നാൾ കേട് കൂടാതിരിക്കും ക്ലിയർ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ തൊട്ടെന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ കരുതുന്നുണ്ടാവും ഇത് ഉള്ളി തൊലി ആയതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവോ എങ്ങനെ ഇത് കുറേ നാൾ നിൽക്കുവോ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നിൽക്കുവുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഇത് എത്ര നാൾ വേണേലും നിൽക്കും ഇത് കരിഞ്ഞു പോവുകയോ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിഞ്ഞു പോവുകയോ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏത് ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ലൈഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് എൻ്റെ കിച്ചൻ്റെ ഡോറിലാണ് ഹാങ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ ചിരട്ടയിൽ ഒരു മണി പ്ലാൻറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് കാണുമ്പോൾ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് റീത്തായിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉളൻ ത്രെഡ് പച്ച എടുക്കുക ഫ്ലവേഴ്സ് റെഡ് ആക്കുക അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് റീത്തും ആയല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക തൊട്ട് താഴെ ഒരു ഷെയർ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സാപ്പിലും എഫ് ബിയിലും ഷെയർ ചാറ്റിലും ഇൻസ്റ്റായിലും എവിടെയൊക്കെ വേണേലും ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ സൈക്കിളാണ് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും